கடல் பயணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது உங்களின் நண்பன் கிளைவின் நான் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன காமிக்க போகிறேன் நாக்கி நாங்கள் வந்து கடல் மேலே எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் எல்லா நண்பர்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க மீனவர்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கா இவ்வளோ ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கூட தொழில் பண்ணிட்டு வருவீங்களா அப்படின்னு சொல்கிற எல்லா விதத்தையுமே நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு இந்த வீடியோ இருக்கும் கண்டிப்பான முறையில் வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னாவே நாங்கள் என்னென்ன கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் நிறையா நண்பர்களுக்கு வந்து வீடியோவுக்கு கருத்து தெரிவிக்கிறிய ஒரு சில நண்பர்கள் உங்கள் குரலில் தான் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க சத்தியமாக என் குரலில் தான் நான் பேசுகிறேன் இப்போவும் நான் பாருங்கள் நான் நேரடியாக உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என் குரலில் தான் நான் பேசுகிறேன் என் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்த பின்னாடி நிறையா நண்பர்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க இன்னும் நிறையா வீடியோக்கள் பண்ணுங்கள் உங்களை பற்றி நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நிறையா நண்பர்கள் சொல்கிறேன் கண்டிப்பான முறையில் இன்னும் நான் நிறையா வீடியோக்கள் போடுவேன் எல்லா நண்பர்களுமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு மனசில் தோன்றதை நீங்கள் கருத்துக்களாக பதிவு செய்யுங்க நீங்கள் நல்லது சொன்னாலும் சரி அதை கெட்டதாக சொன்னாலும் சரி சரி இல்லாமல் சொன்னாலும் சரி கண்டிப்பாக நான் ஏற்றுக்கிடுவேன் கண்டிப்பாக வந்துக்கிட்டு நான் சரி இல்லாமல் பண்ணுறேன்னா தான் நீங்கள் சரியில்லாத கருத்து சொல்லுவியே நான் நல்ல விதமாக வந்து வீடியோ பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக நல்ல கருத்து சொல்லுவியே அதனால் வந்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னாலுமே நான் ஏற்றுக்குவேன் நீங்கள் டிஸ்லைக் பண்ண லைக் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்குமே நன்றி டிஸ்லைக் பண்ணிய நண்பர்கள்ட்ட கூட நான் அடுத்ததாக நல்லா வீடியோ பண்ணி கண்டிப்பாக லைக் வாங்குவேன்னு சொல்லி நான் உறுதியாக சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் கடல் சீற்றம் ஏற்பட்ட உடனே கடலில் இந்த கல்லுகள் வந்து வலையில் வர வர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்துக்கிட்டு சும்மா எப்போ நார்மலாக கடல் இருக்கும்போது ஏற்படாது கடல் சீற்றம் ஏற்பட்ட உடனே இந்த மாதிரி வலையில் கல்லுகள் ஏற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி கூலம்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே எங்களுக்கு அந்த கல் வெயிட்டோடு நாங்கள் கிளப்பவே முடியாது ரொம்பவே சிரமப்படுவோம் இப்போ கையில் வச்சு எடுக்கிறது ஒரு கடல் மரம் தான் பாருங்கள் அந்த மரம் வந்துக்கிட்டு சும்மா வந்துச்சுன்னா லேஸாக அந்த வலையில் ல லேஸாக தான் மாட்டி வரும் இது அப்படியே இன்றைக்கி அந்த மரமே ஃபுல்லாக வலையை சுற்றி அப்படியே கை எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது பாருங்கள் நாங்கள் வலையை கிழிச்சு விட்டும் எடுக்க முடியாது வலையை கிழிச்சோம்னா ரொம்ப தூரத்துக்கு வலையை கிழிக்கணும் அதனால தான் வந்துக்கிட்டு இப்போ நான் அந்த பையை தட்டி விட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதை இந்த கடல் மரங்க வந்துக்கிட்டு சில நேரங்களில் வரவே செய்யாது எங்களுக்கு இந்த மாதிரிக்கே கடல் சீற்றம் ஏற்படும் போது தான் வரும் இன்றைக்கி கடல் வந்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து இந்த கடல் சீற்றம் சொல்கிறத கடல் ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதனால் இந்த கடல் இன்றைக்கி நல்லா ஓ நல்லா ஓடுது இன்றைக்கி நல்லா ஃபுல்லாக தெரியுது மருமையாக நல்லா காம் பாருங்கள் இந்த மரம் வந்துட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு சவுக்கு மரம் மரத்தான் இருக்கும் இது இதே மரத்தை வரும் இதில் வந்துக்கிட்டு கணவாய்கள் வந்து அதிகமாக வந்து இதில் முட்டையிடும் இந்த மரத்தில் இந்த மரம் நாங்கள் எப்போ எடுத்தாலுமே அப்போவுமே அதை தண்ணியில் போட்டுருவோம் ஏன்னா மீன் இனங்கள் வாழ்கிறதுக்காக இதை அப்போவுமே போட்டுருவோம் இந்த சங்க பாருங்க இது எவ்வளோ பெரிய சங்கா இருக்குன்னு பாருங்க அது மாதிரிக்கே இந்த சங்கு வந்துக்கிட்டு ரொம்ப நல்ல சங்கு இது வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு முழுமையான விலை வந்து இந்த சங்குக்கு வந்து எங்களுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா போட்டு எடுப்பாங்க எங்களுக்கு இந்த சங்கு எல்லாமே வந்துக்கிட்டு இந்த கல் அதிகமாக வர்ற பகுதியில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த கல் பகுதியில் வலையை அதிகமாக விட்றதுக்கு காரணம் இந்த கல் வந்துக்கிட்டு அதிகமாக வர்ற இடத்துல மட்டும்தான் பெரிய சங்கு மற்ற சங்குகள் எல்லாமே நிறையா வரும் இப்போ வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு இந்த கடல் ஓட்டுனால அதிகமான கல்லுக வருது இல்லை விட்டால் எங்களுக்கு இந்த அளவுக்குலாம் வராது அதனால தான் பாருங்கள் எங்களுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப சிரமப்படுறோம் நான் சொல்கிறேன் இந்த எங்களுக்கு இன்னொரு சிரமம் என்னென்னாக்கி இன்றைக்கி வந்துக்கிட்டு மழை வெறிக்கவே இல்லை எங்களுக்கு மழை வந்துக்கிட்டு எப்போவுமே கொஞ்சம் வேகமாக மழை வந்தாக்கி கொஞ்சம் நேரத்தில் அது மாறிடும் ஆனால் இன்றைக்கி மழை எப்படி மழைனாக்கி லேசாக தூரலான மழை அந்த மழை எங்களுக்கு வெறிக்கவே இல்லை பாருங்க அந்த ஒரு சங்கு வருது இப்ப நான் அந்த சங்க தான் பிடிக்கிறேன் கல்லு 
இன்னைக்கு வலை வாங்கும்போது எங்களுக்கு அந்த வலை ஃபுல்லாகவே ஒரே கல் தான் இந்த கல்லுகளோடு நாங்கள் கிளப்பும் போது ரொம்ப வெயிட்டாக தெரியும் வலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோ வெயிட்டை கிளப்புற மாதிரி இருக்கும் அந்த வெயிட்டை கிளப்புற மாதிரியாகவே வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் தண்ணியில் வர்றதுனால மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே தெரியும் நாங்கள் இதை வந்து ஒவ்வொரு ஆள் மாற்றி மாற்றி வாங்கிக்கிட்டே இருந்தோம் ஏன் மற்ற பேர் இவ்வளோ வெயிட்டை கிளப்பும் போது மற்ற பேர் ஏன் அதை வாங்கலை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன்னாக்கி அப்போ மற்ற பேர் இதை கழித்தா மட்டும்தான் அந்த வலையை நாங்கள் தெளிவு பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் இவங்க இந்த அண்ணன் தான் எங்கள் எல்லாருக்கும் மூத்தவங்க எங்களுக்கு வந்து மழை அதிகமாக இல்லை விட்டால் கூட ரொம்ப கஷ்டமாக தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா இந்த மழை பெய்யும் போது எங்கள் கை வந்துக்கிட்டு ரொம்ப இந்த இந்த வருங்க இந்த மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஆன உடனே எங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆளுமே மாற்றி மாற்றி நாங்கள் வலையை வாங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த கல்லுகள் வந்து குறையவே கிடையாது மலையோடு எங்கள் வேலையை பார்த்தனால தான் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு இந்த வேலை வந்துக்கிட்டு சில நேரங்களில் எங்களுக்கு அதிகபட்சம் இருக்கிற வேலை தான் ஆனால் இது மழை இல்லாமல் இருக்கும்போது எங்களுக்கு இது ஒரு வேலை அதிகமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்காது மழையும் அதிகமாக விழுந்தனால தான் எங்களுக்கு வந்து வேலை இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இந்த கல்லுக வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு ரொம்பவே வெயிட்டாக வந்துச்சு அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சில நேரங்களில் வாங்கினோம் ரெண்டு பேரை வாங்கும்போது அந்த வெயிட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இழுக்கிற மாதிரியும் இருக்கு ஆனால் இந்த வளையவும் நாங்கள் எடுத்து தெளிவாக எடுக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நாங்கள் மறுபடியும் மீன் பிடிக்கிறது எங்களுக்கு உதவும் நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இந்த வலையை வந்துக்கிட்டு வந்து விட்டுட்டே போகணும் நாங்கள் வந்து கடலுக்கு வர்றோம்னா அதை தெளிவாக எடுத்து அதை விட்டுட்டு போனோம்னா மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து வருமானம் மறுநாள் நாங்கள் வந்து பிடிக்கும்போது வருமானம் வரும் ஆனால் நாங்கள் மீனுக்கு பிடிக்கிற வலை வந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்து விட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நாங்கள் அதை மீன் பிடிச்சிட்டு போயிடுவோம் இந்த வலை சங்குக்கு போடுற வலை மட்டும் நாங்கள் வந்துக்கிட்டு என்றைக்கு வாங்குகிறோமோ அன்றைக்கி அதை வந்து விட்டுட்டு போயிடணும் இந்த இப்படி விட்டுட்டு போனோன்னா மட்டும்தான் நாங்கள் மறுநாள் வரும்போது அதில் சங்கு மாட்டியிருக்கு அது வந்துக்கிட்டு உடனே மாற்றுற பொருள் இல்லை அதனால தான் நாங்கள் வந்துக்கிட்டு சங்கு பிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாளைக்கு முன்னையே வலையை போ வலையை வந்து கடலில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து எடுத்தால் தான் எங்களுக்கு சங்கு வரும் அதனால தான் நாங்கள் எவ்வளவு கல் கூலம் இதுக்கு எவ்வளவு வலையில் வந்தாலும் அதையுமே நாங்கள் எடுத்து வலையை வந்து கடலில் விட்டுட்டு போவோம் கடலில் வந்து எப்போவுமே கடல் சீற்றம் நடக்கும்போது மட்டும்தான் எல் அதிகமான பொருட்கள் வந்து வலையில் வரும் அது கடலில் உள்ள கூலமாக இருந்தாலும் சரி நண்டு வகையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே அதிகமாக வரும் சங்கு மட்டும்தான் வந்துக்கிட்டு கடல் சீற்றத்துக்கு அப்போ வராது சங்கு வந்து கடல் சீற்றம் இல்லை குறைய குறைய தான் சங்கு அதிகமாகவே வரும் காலையில் சரியாக நாங்கள் ஏழு மணிக்கு இந்த வேலையை ஆரம்பித்தோம் ஆனால் மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலேலாம் காற்று கொஞ்சம் ரொம்ப வேகமாகவே வந்துட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப மழை கூறாகவே கிடஞ்சி மழை கூறுனா மழை வந்து அதிகமாக வே குளிர்ந்துக்கிட்டு இருந்தனால அப்படி இருந்துச்சு இதுவரை பாருங்கள் மழை வந்துக்கிட்டு இதுவரை லேசாக கூட குறையவே இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து இன்னுமே வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ வந்து மணி கிட்டத்தட்ட மணி வந்து ஒரு பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலாகிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நாங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ கல்லோடு அந்த வலையை இழுத்துக்கிட்டு இருக்கோன்னு பாருங்கள் இது வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஈஸியாக வாங்குகிற மாதிரி தெரியல ஆனால் உண்மையிலே வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு வாங்கி அனுபவம் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு அது நாங்கள் அந்த வேலை பார்க்குறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிகிற மாதிரி தெரியும் இந்த வேலையை வந்துக்கிட்டு நாங்கள் கடலுக்கு போகிற ஆட்களே புதுசாக வந்துக்கிட்டு இப்படி க வலையில் வந்து கல் உருட்டு கல் இதுகள்லாம் வலையில் வரும்போது வலை வாங்கினாக்கி அவங்க கையெல்லாம் பொத்துரும் அந்த உள்ளங்கை பகுதியிலலாம் வந்து தடிப்பு தடிப்பாக வந்துக்கிட்டு கை வீங்கிக்கிட்டு அதில் வந்துக்கிட்டு எல்லா நிதிலையுமே ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்தளவுக்கு வந்துக்கிட்டு ரொம்பவே கஷ்டமான வேலை இந்த வேலை நாங்கள் மீனவர்களுக்கு வந்து கஷ்டம் சொன்னால் அதிகமான கஷ்டத்தை கொடுக்குற வேலை இது தான் அந்த வேலையோட மழை வேஞ்சது தான் எங்களுக்கு வந்து இன்னுமே ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு இதுவரையே வந்து எங்களுக்கு மழை வெறிக்க கிடையாது அது மாதிரிக்க இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் போட்டு முதல்ல ஆடாமல் இருந்துச்சு இப்போ வந்துக்கிட்டு அந்த நேரம் ஆகவுமே அந்த காற்று அதிகமாக வரவுமே அலைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்கள் போட்டுமே கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்தது கூட இப்போ கொஞ்சம் வேகமாகவே ஆடிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள்
இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தடை செய்யப்பட்ட சங்கு ஒன்று காமிக்கிறேன் இந்த சங்கு தான் அது இந்த கையில் இருக்க இந்த சங்கு வந்து தடை செய்யப்பட்ட சங்கு இந்த சங்கு வந்து அரிதான உயிரினம் சொல்லி அரசாங்கம் வந்து இதை பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த இன்னொரு சங்கு தான் அந்த சங்கு குளிர் சங்குன்னு சொல்லுவோம் நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு தடை செய்யப்பட்ட சங்கு சொன்னே அதை வந்து குதிரை மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குளிர் சங்கு வந்து எப்போவுமே பிடிக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை இந்த குதிரை மொழி சங்கு வந்து பிடிக்கக்கூடாது அதனால் நாங்கள் இது வந்தாலுமே இப்போ தண்ணியில் போட்ட மாதிரிங்க தண்ணியில் போட்டுருவோம் எப்போவுமே இதை அந்த குளிர் சங்கு வந்து நாங்கள் பிடிச்சி எப்போவுமே வந்துக்கிட்டு நாங்கள் எங்களுடைய வருமானத்தை பெருக்கிக்கலாம் அது ஏன் குளிர் சங்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா முதல்ல வந்து மீனவர்கள் வந்து அதை சங்கு குளிச்சு மட்டும்தான் அந்த சங்கு எடுத்தாங்க ஆனால் இது பக்க இது அதுக்கப்புறம் தான் வந்துக்கிட்டு அந்த கடலில் உள்ளே போய் சங்கு குளிக்க முடியாத மீனவர்கள் வந்து வலை போட்டு சங்கு பிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இப்போவுமே சங்கு குளிக்கிற மீனவர்கள் இருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சங்கு குளிக்க மாட்டோம் நாங்கள் அதனால் வந்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து வலை போட்டு தான் இந்த சங்குகளை பிடிப்போம் சங்கு குளிக்கிற மீனவர்கள் வந்துக்கிட்டு அவங்க வந்துக்கிட்டு சும்மாவே வந்து அன்னன்னைக்கு சங்க பிடிச்சி போயிடுவாங்க ஆனால் சங்கு குளிக்கிற மீனவர்கள் வேலை தான் எங்களை விட ரொம்ப கஷ்டமான வேலை எங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு நாங்கள் அவங்க கடலுக்குள்ளே இறங்கி ஸ்ராம் மீன்லேருந்து அவ்வளோத்தையும் எதிர்கொண்டு அவங்க வந்துக்கிட்டு சங்கு பிடிக்கணும் நாங்கள் வந்து வலை மட்டும் போட்டு பிடிக்கிறனால எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது இந்த மாதிரி காற்று மழை இதுக்கு தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை ஆனால் அவங்க வந்துக்கிட்டு தினமுமே வந்து கடலுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம் பண்ணி தான் அந்த சங்கு பிடிக்கணும் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்தில் பாதி தான் சொல்லியிருக்கேன் நாளைக்கு வீடியோவில் வந்துக்கிட்டு நாங்கள் இன்னுமே இன்னொரு வலை வாங்கினது அதோடு வந்து நாங்கள் இந்த லேப் ஸ்டார் சிங்கிரால் பிடிச்சது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கு சேர்த்து பதிவு செய்கிறேன் வீடியோ முழுசாக பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்குமே நன்றி வணக்கம்